ameaça lá, né? Eu queria saber direitinho porque, como, é que foi essa, como é que foi essa ameaça neonazista que você recebeu, o que está que acontecendo aí em Porto Alegre também, porque nós estamos pintando um, um mosaico do país inteiro, viu, Leonel? A coisa está feia do Tocantins até o Rio Grande do Sul, é incrível. Então, primeiramente, bom dia a todos, bom, bom dia, dia, Fábio, bom dia, Tânia, Vitor e toda a audiência do programa, uma honra mais uma vez estar aqui conversando com vocês. Bom, uh, a situação está muito complexa já faz um bom tempo, né? Desde 2019, a gente observa uma proliferação de grupos de intolerância e de violência, é, de racismo, misoginia, LGBTQIA+, fobia, enfim. E, e esses fatos que aconteceram, que resultaram no indiciamento de um neonazista, começaram no final de 2019 alguns festivais neonazistas que estavam acontecendo em, Porto Alegre, em Canoas, aqui próximo a Porto Alegre, e que foram denunciar, chegaram até mim essas, essas informações, e eu denunciei esses festivais e esse grupo neonazista, e a partir disso eu comecei a receber diversas ameaças e, e importunação, e, esse, e esses grupos eram ligados, inclusive, a políticos locais aqui, que tentaram também me atacar, e, e, e inclusive, como falo, foi falado, Uh, uma das ações resultou no dossiê dos policiais antifascismo, que foi parar lá no Ministério da Justiça, mas ele começa aqui, principalmente no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, através de um deputado estadual ligado ao Bolsonaro, e que era também ligado a esses grupos extremistas é, neonazistas. Uh, a partir desse, dessa denúncia, comecei a ser taxado como terrorista, etc. Bom, esse deputado, enfim, resumindo, esse deputado aparece no Fantástico há poucos meses atrás, há um mês atrás, em um caso escabroso de corrupção, que foi muito famoso, que é o deputado Rui Irigaray, que está atolado até o pescoço em caso de corrupção. Mas ele foi um dos articuladores desses movimentos extremistas aqui, e era um dos articuladores das carreatas da morte, lá no início de 2020, eh, que pediam também o fechamento da STF, do Congresso Nacional, etc.